नमस्कार मी शनाय शेख दिनबा न्यूज मध्ये तुमचं स्वागत दिनबा न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली वित्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर सिंहगड कॉलेजच्या आवारातील सीमाभिंत कोसळून पाच जणांचा मृत्यू मालगाडीचे एकूण नऊ डबे अपघातात पलटण्याने गव्हाचे पोते फुटून मोठ्या प्रमाणात नुकसान अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर लोणावळ्यातील भूशी धरण ओव्हरफ्लो आणि दोन ते तीन दिवसात ढगाळ वातावरणानंतर पावसाची हजेरी मावळमध्ये भात शेतीची लागवड आता बातम्या सविस्तराने वडगाव बुद्रुक येथील सिंहगड कॉलेज आवारातील सीमाभिंत कोसळून झालेल्या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झालाय बांधकाम मजूर असलेल्या एका महिलेसह बालकाचा समावेश आहे सोमवारी रात्री बारा वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडलाय सिंहगड कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये ही सीमाभिंत आहे त्याच्या शेजारीच असलेल्या मोकळ्या जागेत नवीन बांधकाम सुरू आहे भिंतेच्या कडेला या बांधकामावरील मजूर पत्र्याच्या शेडमध्ये राहत होते आणि अचानक भिंत कोसळली आणि यात पाच जणांचा मृत्यू झालाय पीएमसी ने एक टीम भी बनाई है जो कि जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे ऐसा कोई धोखाधाई या फिर कोई डेंजरस ऐसा कोई पिक्चर है तो उसको हम तुरंत करवाई करें ऐसा लोगों ने किया भी है बहुत सारे साइट्स पे हमने विजिट भी कराया है लेकिन ये ये जो जगह है यहाँ पर मुझे लगता है कि जो असेसमेंट में ये विषय नहीं आया है कि ये वॉल इतना मतलब जो धोखादायी वॉल उनको दिखा नहीं या फिर साथ में जो पेड़ है ज़्यादा बारिश होने के कारण पेड़ और ये जो वॉल दोनों एक साथ गिरेंगे तो क्या परिणाम होगा ये बिल्कुल असेसमेंट की चूक है और मैं जैसे बता रहा हूँ कि लेबर डिपार्टमेंट की ये गलती जरूर होगी कि जो मजदूर रह रहे हैं कहाँ से आए हैं कैसे मतलब मतलब कैसे रह रहे हैं और उनके लिए जो सुविधाएं हैं हमने दी कि नहीं थी ये ये इसमें मुख्य विषय है सर क्या इसमें मदद दी जाएगी किस तरह से नहीं हम इसमें मदद जाहिर करेंगे मदद जाहिर करना इनफैक्ट फिलहाल इस समय मतलब हम ये जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन है उस पर हम उस पर हमारा ध्यान है मुंबई हूँ पुणे कड़े मालगाड़ी नौ डबे जामरूम केबिन ठाकूरवाडी दरम्यान घसरले होते यात मोठ्या प्रमाणात मालगाडीचं नुकसान झालं होतं मुंबईहून पुण्याकडे या मालगाडीतून गहू घेऊन जात असताना अपघात काल पहाटे साडेचार वाजण्याच्या सुमारास घडलाय मालगाडीचे एकूण नऊ डबे अपघातात पलटल्याने त्यातील गव्हाचे पोते फुटून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय या भागात पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे गव्हाचं अधिक नुकसान होऊ नये म्हणून तब्बल नऊ डबे गव्हाचे पोते मंकी हिल जामरुंग ठाकूरवाडी या भागातील कातकरी आदिवासी पाड्यातील लोकांना रेल्वे प्रशासनाकडनं वाटण्यात आले आहेत घाट महता तसेच डोंगरदऱ्याच्या रस्त्यातनं गव्हाने भरलेले पोते घेऊन जाण्यासाठी नागरिकांची चांगलीच धांधल उडाली आहे हजारो पोते गहू पावसात भिजत असल्याने मोठ्या प्रमाणात गव्हाचं नुकसान या अपघातामध्ये झालंय अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर लोणावळ्यातील भूशी धरण काठोकाठ भरलंय पायऱ्यांवर पाणी ओसून दून वाहतंय धरणाच्या आजूबाजूला पर्यटकांची गर्दी होऊ लागली आहे गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून लोणावळ्यात जोरदार पाऊस आणि हजेरी लावली आहे त्याचाच परिणाम म्हणजे लोणावळा परिसरातील अनेक तलाव धबधबे धरण ओसून दून वाहतेत त्यामुळे पर्यटकांची गर्दी फुलू लागली आहे पायऱ्यांवर बसून तरुण तरुणी आनंद लुटत आहेत अवघा परिसर दाट धुक्याने हरवून गेलाय निसर्गाच्या या सौंदर्याने येथील डोंगरदऱ्या नटलेल्या आहेत हिरवा शालू नेसलेला भास काही वेळा डोंगराकडे पाहिल्यानंतर होतोय पुणे मुंबईसह राज्यातील पर्यटकांचं आवडीचं आणि आकर्षित करणारं धरण म्हणून भूशी डॅमकडे पाहिलं जातं गेल्या काही दिवसांपासून पर्यटकांना भुरळ घालणारं भूशी धरण कधी भरेल असं वाटत होतं परंतु त्याची प्रतीक्षा आता संपली असून धरण ओसंडून वाहते दरम्यान महाराष्ट्र राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक पर्यटक हे भूशी धरण परिसरात कुटुंबासह मोज मजा करण्यासाठी आले बहुतांश तरुण आणि तरुणी या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत एकमेकांच्या हातात हात घालून लोणावळ्याच्या दिशेने येणारं कपल देखील मोठ्या प्रमाणावर आहे लोणावळ्यात आल्यानंतर भूशी धरण न पाहणारे पर्यटक क्वचितच असतील लोणावळ्याला या निमित्ताने निसर्ग सौंदर्यच लाभला आहे असं म्हटलं तर वावग ठरणार नाही आणि खूप खूप मजा येते इकडं बुट्टा खायला खूप पाऊस आहे 
खूप सारे एन्जॉय करतोय आम्ही कोण कोण आलात तुम्ही आणि आमची पूर्ण फॅमिली आहे आमचे गावचे लोक पण आले खास स्पेशली भुशी डॅम फिरण्यासाठी पावसाठी खेळण्यासाठी त्याच्यासाठी आम्हाला आलंय भरपूर मजा आली संडे असल्यामुळे आम्ही फॅमिली सोबत सगळे तिकडे आलोय आणि मस्त एन्जॉय करतोय पावसाची खूप मजा घेतोय आम्ही मस्त वाटते छान वाटते पावसाचा तालुका अशी ओळख असलेल्या मावळ तालुक्यात काही महिनाभरापासून पावसाची उणीव जाणवत होती मागील दोन ते तीन दिवसात ढगाळ वातावरणानंतर मान्सूनयुक्त पावसाने संपूर्ण मावळ तालुक्यात हजेरी लावली आहे पाऊस दिवसभर कायम राहिल्याने सर्वत्र पाणीच पाणी झालंय दरम्यान बळीराजा या पावसाने सुखावलाय शेतकऱ्यांनी इंद्रायणी भाताची लागवड करायला सुरुवात केली आहे मावळमध्ये चार सूत्री पद्धतीने भाताची लागवड केली जाते यावर्षी साडेबारा हजार हेक्टरवर इंद्रायणी भात लावला जाईल असं मत दत्ता गावळे कृषी अधिकारी यांनी सांगितलंय यावर्षी मावळ तालुक्यामध्ये साधारण बारा हजार पाचशे हेक्टर अंदाजे क्षेत्रावर भात लागवडीचं उद्दिष्ट या तालुक्याने ठेवलेलं आहे आणि हे करत असताना अधिकाधिक उत्पादन कसं घेता येईल यासाठी केंद्र शासनाने सुद्धा एक योजना आखली आहे की दोन हजार बावीसपर्यंत उत् पिकांचे उत्पन्न दुप्पट करणे त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने देखील बऱ्याचशा विविध योजना आखलेल्या आहेत खरीप हंगामामध्ये विशेषतः आमच्या या बा मावळ तालुक्याचा जर विचार केला तर पवन मावळ शहरामध्ये सरासरी चार हजार मिलीमीटरपर्यंत पाऊस पडत असल्याने भात हे मुख्य पीक आहे आणि इंद्रायणी या वाहनाचा सर्रास येथे वापर केला जातो आता वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची पण ब्रेक नंतर तुम्ही पाहत राहा दिमान न्यूज स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झाले स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळेत म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय अठरा लाख चौदा हजार चारशे शेहेचाळीस पेक्षा जास्त व्हिवर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची म्हणे प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपर फास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत देहू माळवाडी गावातील रहिवासी सुभाष परांडवाल यांच्या शेतालगत असलेल्या विहिरीमध्ये खाण्याच्या शोधात असतानाच दोन घोणस सर्प ऐंशी ते शंभर फूट खोल विहिरीत पडलेत या ठिकाणी तात्काळ वन्यजीव संरक्षक मावळ संस्थेचे नयन कदम निनाद काकडे रितेश साठे सूरज शिंदे आणि रोहन ओहाळ हे दाखल झालेत गावालीने दिलेल्या माहितीनुसार ते सर्प सुमारे पंधरा ते वीस दिवस कोरड्या विहिरीमध्ये पडले असल्याची माहिती होती त्यानंतर सर्प मित्र आणि प्राणी मित्र यांनी मोठ्या शिताफीने त्यांना विहिरीमध्ये उतरून सुमारे दोन तासाच्या प्रयत्नानंतर दोन घोणस जातीचे सर्प चार फूट लांबीचे याच जीवनदान दिले आहे त्याला वाचवण्यासाठी दोरीच्या साह्याने सुमारे ऐंशी ते शंभर फूट खोल विहिरीत उतरून त्यांना तात्काळ बाहेर काढून निसर्गाच्या सानिध्यात मुक्त करण्यात आलाय शहर आणि परिसरात येत्या काही तासात जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे हवामान विभागाने वर्तवलेल्या शक्यतेनंतर पुणे महापालिकेने नागरिकांना सावधानतेचा इशारा देत खबरदारी घेण्याचं आव्हान केलंय जोरदार पावसाची शक्यता असल्याने नागरिकांनी गरज असेल तरच घरातनं बाहेर पडावं अन्यथा घरातून बाहेर पडणं टाळावं असं आव्हान महापालिकेच्या वतीने करण्यात आलंय दरम्यान पुणे शहर आणि परिसरात मागील तीन दिवसापासून सूर्यदर्शन झालं नाही पावसाची रिपरिप सतत सुरू आहे थोड्याच्या विश्रांतीनंतर पावसाच्या जोरदार सरी देखील शहरात बरसल्या आहेत अभी काल के मुताबिक स्ट्रेंथ बढ़ गया एवं इसमें अरब सागर से काफी नमी मिल रहा है दूसरा साइड से एक मानसूनी गहरा कामदाव क्षेत्र ओडिशा झारखंड होते हुए देन स्लोली साउथ सेंट्रल छत्तीसगढ़ होते हुए आगे बढ़ेगा एवं विदर्भ में एंट्री लेगा तो नेचुरली प्रदेश में नेक्स्ट 48 एट आवर्स मानसून विगरस होने जा रहा है स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट अभी संभाग वाइज बात करें कोंकण गोवा नेक्स्ट फाइव डेज वाइड स्प्रेड बारिश यानी कि मोर देन 76 परसेंट एरियाज बारिश रहेगा साथ में भारी से अति भारी वर्षा नॉर्थ कोंकण साउथ कोंकण दोनों के लिए ही रहेगा स्पेशली नॉर्थ कोंकण एवं मुंबई एंड सुबरवन एरिया यहाँ पे भारी से अति भारी बारिश 
एवं इक्का दुक्का एक्सट्रीम हैवी रेन भारी बारिश मतलब 6.5 सेंटीमीटर एडे एंड होती भारी बारिश मतलब 11.5 से लेकर 20.5 सेंटीमीटर एडे और एक्सट्रीम में भी बारिश मतलब मोर देन 20.5 सेंटीमीटर एडे तो ये बारिश चांस नॉर्थ कोंकण में बना हुआ है मागिल 24 तासात पुणे आणि परिसरात चार पॉईंट दोन मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे शहरासह जिल्ह्यातही अनेक ठिकाणी चांगला पाऊस झाला आहे पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात चोवीस तासांमध्ये जोरदार पाऊस झाल्याची नोंद आहे गरज असेल तरच घराबाहेर पडा असं पुणे महापालिकेच्या वतीने आव्हान करण्यात आलंय मुंबईत काही दिवसांपासून सलग कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालंय पुण्यात ही काही तासानंतर अतिवृष्ट होण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे पुणेकरांनी गरज असेल तरच घराबाहेर पडा असं आव्हान देखील पुणेकरांना करण्यात आलंय पुणे महानगरपालिकेने नागरिकांना सुरक्षित राहण्यासंदर्भात सूचना दिल्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये जवळच्या पोलीस अग्निशमन दल किंवा राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल केंद्राशी संपर्क साधण्याचंही आव्हान पुणे महानगरपालिकेने केलंय बांधकाम कामगारांच्या मृत्यूचा तांडव सुरूच आहे कोंडवा येथे झालेल्या भयानक दुर्घटनेत बांधकाम कामगार आणि त्यांचं कुटुंबीय असे एकूण पंधरा जणांचा मृत्यू झाला आणि काल रात्री सिंहगड महाविद्यालयाच्या कंपाऊंडची भिंत पडून बांधकाम कामगार आणि कुटुंबीय अशा पाच जणांचा मृत्यू झालाय दोन हजार बारा पासून बांधकामांवर अशा दुर्घटनांमध्ये एक्कावन्न कामगार आणि कुटुंबियांचा मृत्यू झालेला आहे ही अत्यंत गंभीर अशीच बाब आहे यापैकी बहुतेक वेळी ही विकासक आणि बिल्डर नोकरशाही राजकीय नेतृत्व यांची संघटित गुन्हेगारीच असल्याचं मत अजित अभेंकर यांनी व्यक्त केलंय मुख्यमंत्र्यांनी मागील वर्षी पुण्यामध्ये बिल्डर लॉबीला स्पष्टपणाने आश्वासित केलं आहे की कोणत्याही दुर्घटनेमध्ये बिल्डर विकासक इत्यादींवर सदोष मनुष्यवादाचा गुन्हा नोंदवला जाणार नाही म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचे भागीदार असणाऱ्या उच्च भ्रूणा अभय देण्याची योजनाच मुख्य जाहीर केली गेली असा आरोप ही यावेळी करण्यात आला आहे गेले काही दिवस आपण बांधकाम कामगारांच्या मृत्यूच सर्व काही तांडव किंवा सत्र सुरू झाल्यासारख्या घटना वाचतो आहोत चार दिवसापूर्वी कोंडव्याला पंधरा कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय मृत्यूमुखी पडले काल रात्री सिंहगड इन्स्टिट्यूट जे आहे त्याची भिंत कोसळून सहा कामगार गेले आज मुंबईमध्ये मालाडला दुर्घटना घडलेली आहे त्या ठिकाणी पंधरा कामगार किंवा नागरिक हे गेल्याची बातमी आलेली आहे या सगळ्यामध्ये एक समान दुवा आहे आणि तो दुवा म्हणजे जे बांधकाम व्यावसायिक बिल्डर विकासक कॉन्ट्रॅक्टर्स जे आहेत ते अत्यंत बेजबाबदार रीतीने कामगारांच्या जीवनाला किंचितही मोल न देता आणि ते सुद्धा पुन्हा कायद्याची पायमल्ली करून ज्या पद्धतीने ही बांधकामं करता येत इमलेवरती इमले चढत आहेत सोन्याची कवलं चढत आहेत त्याला पाठिंबा देणारे त्याचे सगळे आ आश्रयस्थान असलेले सगळे नगरसेवक असतील मोठे राजकीय नेते असतील मंत्री असतील नोकरशाह असतील हे गब्बर होत आहेत आणि हे मजूर जे आहेत हे मरत आहेत पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर हजेरी मवोल मध्य भात शेती बारत बीपत्र इतने संपल मात्र तुम्हें पहात रहा दिनमान्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार